उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्र सहभागी शिक्षक व सर्व अधिकारी मान्यवर सदर्श स्वागत आज की ऑनलाइन तारीख विषय आरंभ उपक्रमा प्रेरक समन्वय अपने जिला परिषदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्री आशीष तेरेकर साहब अपने प्राथमिक से शिक्षण अधिकारी श्री भास्कर पटेल साहब अपने तालुक्या गट शिक्षण अधिकारी श्री सत्यजीत लक्ष्मीकर साहब अपने उपक्रमा प्रेरणा देना जाए माननीय श्रीमती जयश्री जाए कारले मैडम आमसे मार्गदर्शक श्री सीताराम हिबल साहब तसे माननीय श्री नीलकंठ बोलवे साहब या सर्व आजन मध्य संरक्षण विद्यार्थी मित्रों अपना आज का जो घटक है तो है उपघटक अपने जो आज शिका है तो है एडजेक्टिव एडजेक्टिव विशेषण आता आज का परिचय मी मे कर दलवी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जिला परिषद प्राथमिक शाला टाकड़ी लोना तालुका श्रीगोंदा जिला अहमदनगर पहा मित्र अपन अगोदर वाक्या भाग शिकले पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने अपना सर्वान महित है कि वाक्या चार वेगवेगे शब्द जी पड़ता है शब्द एक महत्व की जाए एडजेक्टिव पहा नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद ये चार ही घटक ये अगोदर आप अभ्यास के लिए मराठी भाषे में आता फिर अपन इंग्रजी भाषे मध्य एडजेक्टिव कशाला मना एडजेक्टिव का भाषे मध्य उपयोग कसा कर आज पाठ मध्य शिकार आहो आता सर्वप्रथम अपन समझू एडजेक्टिव वॉट आर एडजेक्टिव एडजेक्टिव आर वर्ड which describe or tell us more about nouns or pronouns so that look here adjectives are words visheshana manje ka ek shabd ahe ata kase shabd ahe which describe kay karta visheshana varnan karta kase ka ani anki kay karta और एक स्मॉल अबाउट नाम और प्रोनाउन नाम सर्वनाम विषय की अधिक महत्ति देना च काम एडजेक्टिव कर एडजेक्टिव लक्षा ठेवा पेल एडजेक्टिव वाक्या मध्य कस ओ पा वाक्या मधे अपने नाम आ सर्वनाम ओखता आल पाजे नाम सर्वनाम वर्णन करना जे शब्द विशेषण ध्यान को ही नाम सर्वनाम हो गया नाम सर्वनाम वर्णन करना जे शब्द विशेषण विशेषण काम काम करता दे टेल मोर अबाउट नाउन सर प्रोनाम तो विशेषण अपने ज्यादा वाक्या मध्य नाम कि सर्वनाम विषय की अधिक ची महित देना चाहिए एडजेक्टिव करता वरुण अपने पटकन अपने लक्षा पर एक गोष लक्षा अपने वाक्या मधल नाउन कि प्रोनाउन पैलदा ओखता आला पाजे अपना सर्वान महित है नाउन कशाला मना चाहिए प्रोनाउन कशाला मना पर एक रिवाइज करू नाउन का वस्तु पदार्था व्यक्ति गुणाला नाम 
आता जी काय व्याख्या तुम्ही पाठ केलेली आहे आणि तुम्हाला सर्वांना शिकवलेलं पण आहे की वाक्यामध्ये नाऊन कोणतं असतं किंवा प्रोनाऊन कोणतं असतं आणि प्रोनाऊनची व्याख्या आपल्याला माहित आहे की नामा ऐवजी जेव्हा इतर शब्द वापरले जातात जसं की तो ती हा ही ते त्या तर या शब्दांना प्रोनाऊन आपण म्हणतो मग नामाविषयी आणि सर्वनामाविषयी जेव्हा जास्त माहिती करून दिली जाते ओळख करून दिली जाते वर्णन करून सांगितलं जातं ज्या शब्दांनी त्या शब्दांना आपण काय म्हणत असतो ऍडजेक्टिव्ह लक्षात राहील एकदा ऍडजेक्टिव्ह स्पेलिंग पहा ए बी जे ई सी टी आर पी ई एस ऍडजेक्टिव्ह आता ही व्याख्या ऍडजेक्टिव्हची विसरायची नाही जर तुमच्याकडे पेन आणि वही असेल तर तुम्ही सर्वांनी हे नोट डाऊन करून घ्या की ऍडजेक्टिव्ह आर वर ऍडजेक्टिव्ह आर वर विच डिस्क्राईब डिस्क्राईब म्हणजे वर्णन करणार विच डिस्क्राईब ऑर टेल अर मोर अबाउट नाउन्स ऑर प्रोनाउन इज इट क्लिअर नाऊ की आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह कशाला म्हणायचंय जे शब्द नामाचं किंवा सर्वनामाचं वर्णन करतात किंवा अधिकची माहिती देतात त्या शब्दांना आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणणार आहोत ठीक आहे पुढे जाऊया पहा इथे एक वाक्य दिले वाक्या वाक्य येते तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह वाक्यामध्ये कोणते शब्द जे शब्द वाक्यामध्ये वर्णन करतात ते शब्द म्हणजे डिस्क्रायबिंग वर्ड आता पहा फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलाय गुड मॅन एक वाक्य आता एक लक्षात घ्या बरं का विशेषण जेव्हा आपल्याला ओळखायला ओळखायचं असतं त्यावेळेस जनरली जास्तीत जास्त वेळा ही विशेषण नामाच्या अगोदर आलेली असतात नामाच्या आधी आलेली असतात या ठिकाणी जे आपण एक्झाम्पल पाहतो गुड मॅन मॅन हे आपण नाऊन आपण ओळखलं पहिल्यांदा आणि मग त्या नाऊनचं वर्णन केलं शब्दाने गुड या शब्दाने म्हणून एक चांगला माणूस काय म्हणतो चांगला माणूस माणूस आहे हे झालं ना परंतु त्याच जास्त माहिती देण्याचं काम कोणता शब्द करतो तर तो म्हणजे गुड आणि म्हणून गुड हे काय झालं ऍडजेक्टिव्ह झालं लक्षात येत पहा परत एकदा सांगतो ते एक्झाम्पल गुड मॅन नाव ओळखलं पहिल्यांदा मॅन मग मॅनची जास्त माहिती कोणता शब्द देतो गुड शब्द देतो म्हणून गुड हे काय झालं ऍडजेक्टिव्ह झालं आता इथे बा इंग्रजीमध्ये दिलंय ते वर गुड टेल्स अर मोर अबाउट मॅन गुड वर टेल्स अर मोर अबाउट मॅन की माणसा विषयी जास्त माहिती कोणता शब्द येतो गुड सो द वर गुड इज अँड ऍडजेक्टिव्ह म्हणून गुड हा शब्द काय आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे आता बघा हिअर लुक हिअर कॅन यू सी हिअर इज अ लिंक ओके हिअर इज अ लिंक आता हे लिंक आहे पान आहे बट दिस इज अ ग्रीन लिंक दिस इज अ ग्रीन लिंक लुक हिअर आय राईट यू दिस इज अ ग्रीन यू कॅन राईट इन युअर नोट टू पर्सन दिस इज अ ग्रीन लिंक ओके Now here you can see leaf is a noun. Leaf is a noun. There is a word or a word. So we have to say the noun. And the leaf is a word. Green. Green. So that leaf is a green. Leaf is a green. So that green is an adjective. Is it clear? Let's say that you can say leaf green. Leaf is a noun. And green is an adjective. ओके ऑल्सो यू कॅन सी हिअर इज अ पेन हिअर इज अ पेन कॅन यू सी अ पेन ओके आय कॅन से दिस इज अ ब्लॅक पेन दिस इज अ ब्लॅक दिस इज अ ब्लॅक पेन 
आता कलर सांगतो आपल्याला पेंट चा दिस इज अ ब्लॅक पेंट सो पेंट इज अ नाउन अँड ब्लॅक इज अँड ऍडजेक्टिव ओके सो दॅट वी वी मूव इन अनाउट अनदर स्लाइड ओके नाउ वी विल सी टाइम्स ऑफ ऍडजेक्टिव आता टाइम्स ऑफ ऍडजेक्टिव आपल्याला हे जे आपण विशेषण समजून घेतलं ना विशेषण कशाला म्हणायचं हे आपण समजून घेतलं परंतु आता या विशेषणांचे सुद्धा प्रकार आहेत आपल्याला त्या अभ्यासासाठी जी ही पुस्तिका आहे पहा सर्वांकडे जी असते पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका या पुस्तिकेमध्ये तुम्हाला अभ्यासासाठी टाइम्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह दिलेले आहेत प्रथम मला सांगा तुम्हाला सर्वांना ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय ते समजलं असेल ओके ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे वर्णन करणारे शब्द किंवा अधिकची माहिती नामा किंवा नाम किंवा सर्वनामाविषयी अधिकची माहिती देणारे शब्द ठीक आहे मग आता ऍडजेक्टिव्ह जर समज नाही तर ऍडजेक्टिव्ह चे आपण टाइम्स म्हणजे प्रकार समजून घेऊया पहा पहिला प्रकार आहे या ठिकाणी दिलेला डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय इफ टेल्स द टाइम ऑर क्वालिटी टाइम ऑर क्वालिटी प्रकार आणि त्याचा गुण नाम और प्रोनाउन नाम कि सर्वनामा प्रकार कि जी क्वालिटी है गुण जो है तो संगे काम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हा का है एडजेक्टिव ऐसी पहला प्रकार है एक्जाम्पल गुड गर्ड नाम ओके यस गर्ल इज नाम यू आर राईट मग आता गर्ल याच वर्णन करणार किंवा माहिती देणार कोणता शब्द आला कशी आहे ती मुलगी गुड ही चांगली मुलगी आहे म्हणून गुड इज अन ऍडजेक्टिव्ह हिअर इज अनदर एक्झाम्पल काइंड मॅन यू कॅन रीड काइंड मॅन काइंड मॅन Here is man. Can you tell me what is na noun? Tell. Man is a noun. Ata man ya shabda cha varan karna ra kunda shabda ni cha man man cha adhi manje noun cha adhi kind. Dayalu. Manus kata hai. Dayalu manus kata hai. Muru kind is an adjective. You can understand. And these types uh, are called as descriptive adjectives. Okay. Now we will move for the okay. Now here is second type or second kind of adjective. You can see here number two demonstrative adjective. Demonstrative. पहिलं आपण डिस्क्रिप्टिव्ह पाहिलंय आता आपण डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह पाहणार आहोत इट पॉइंट आउट विच पर्सन विच पर्सन और थिंग इज मेन ही कशा विषय तुम्हाला माहिती देत आहे हे सांगण्याचं काम आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह करतात डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह म्हणजे दाखवणार पर्टिक्युलर हे नाव आहे तर त्यासाठी जे शब्द वापरतात त्यांना म्हणत डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आता डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह याच एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहू आपण धीस का पहिला शब्द दिला धीस का ओके सेकंड वन इज दॅट रोड दॅट रोड अँड थर्ड वन इज दोन चिल्ड्रन ओके आता यातले नाव तुमच्या लक्षात आले का कार रोड आणि चिल्ड्रन दिज आर नाव अँड देर आर सम वर्ड विच डिस्क्राईब दिज नाव सो दॅट वी विल फाईंड विच आर दोज वर्ड 
प्रवेश करता पहले टप्प्या समझे आता दुसरा टप्पा चलो है एडजेक्टिव जे प्रकार ओके बोलता ना पहा अपन कभी ही नाम सर्वना उल्लेख संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेष कन्फ्यूजन हो संख्यात्मक अपने उत्तर अपेक्षित है हाउ मेनी परिमाण जाए विशेषण अपन वहां या दोन प्रकार से आप अगर प्रश्न विचार उत्तर मिलता फॉर एक्साम्पल इतने उदाहरण के लिए कहा वन मैन वन मैन मोर वॉटर एंड फ्यू बुक्स यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट नाउ फ्रॉम दिस फेजेस ओके फर्स्ट इज मैन ओके सेकेंड वन इज वॉटर एंड थर्ड वन इज Good. Okay. Now there are some specific word which tells us uh, quantity or number of these nouns. Okay. Now first of all here one man. Konta hai ek man. Sankhya ka maithi mera jab gaya. More water. Adhik pani. Jab se pani. More water. And it means few books. Thode se pustar. Asa prakar ya apna naam. Kahi shabd. क्वांटिटी and i can uh, replace that uh, that word by beautiful uh, flower this is a beautiful flower so beautiful is an uh, adjective also you can see here are uh, three flowers how many flowers are there i ask you a question how many flowers are there there are one two three flowers are there so three is also a an adjective okay so these kinds of Uh, adjective we learn, so we will do for the hmm. now. Uh, I think you all have understood what are adjectives. And what are the types of adjectives? Okay, so now we will see some sample questions here. Uh, I told you to go through this book, Marga Darshika, paper two. Okay, and here, just a couple of days, and you can just ask no question about it. Marga, the third question about it, and just now, and I tell you, there is a question at the beginning, new day, and here, after that, you can sample questions, Marga, but 
हे संप प्रश्न या ठिकाणी पाठामध्ये आपण सोडून घेत आहोत याचं कारण म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवण्याचा करावा मित्रांनो इंग्रजी भाषा आहे इंग्रजी भाषा भाषा म्हणजे काय तर आपण एकमेकांशी संवाद साधण्याचे माध्यम त्यामुळे इंग्रजी भाषेकडे आपण फार गडबड जायचं नाही किंवा फार अवघड आहे असं एक समज करून भेटत नाही आपल्याला माहित आहे भाषा आपण जी बोलतो आपल्या आई जी शिकवती भाषा ती मातृभाषा असते आता इंग्रज आपल्या देशामध्ये येऊन गेले इंग्लंडमध्ये राहणारे काही दिवस त्यांनी आपल्याकडे राज्य केले मग त्यांची सुद्धा जी मूळ भाषा होती त्यांची मातृभाषा होती जी इंग्रजी ती सुद्धा आपल्याला येणं अपेक्षित आहे एका एकविसाव्या शतकातले जे नागरिक तयार होणार आहेत त्यासाठी बहुभाषिकता किंवा आपल्याकडे कम्युनिकेशनसाठी संवादाचं माध्यम म्हणून या भाषेत भाषांकडे पाहिलं जात म्हणून एक भाषा सहज त्याने आपण आत्मसन करावं यासाठी आपल्याला इंग्रजी भाषा या ठिकाणी शिकत आहोत आता इथे सॅम्पल क्वेश्चनचा सुद्धा हाच उद्देश आहे की जे स्कॉलरशिप एक्झाम आहे त्या एक्झाम मध्ये काय होत वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न पडत असतात आता प्रश्न ऍडजेक्टिव्ह विषयी विचारताना एक सरांनी एक स्ट्रक्चर दिलेला असतो त्या स्ट्रक्चर मध्ये ती वाक्यरचना केलेली असते आपण प्रश्न समजून कसा घ्यायचा ते पण पाहूया या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे आता रीड द सेंटेन्स यु कॅन रीड युअर मोबाईल असतो रीड द सेंटेन्स अँड डिसाईड विच वर डू यू थिंक इज अँड ऍडजेक्टिव्ह सर्वप्रथम हा आपल्याला प्रश्न समजून घ्यायचा या ठिकाणी दोन आपल्याला कमांड दिलेले आहेत पहिल्यांदा सांगितलंय रे काही करा वाचा आणि दुसऱ्यांदा सांगितलंय डिसाईड ठरवा आता काय वाचायचं आहे रीड द सेंटेन्स एक वाक्य वाचा डिसाईड विच वर डिथिंग अँड ऍडजेक्टिव्ह आणि मग तुम्ही ठरवायचं की त्या वाक्यामध्ये कोणतं विशेषण आहात ओके प्रश्न समजला असेल तुम्हाला नेहमी प्रश्नाची दिशा समजून घ्यायची स्कॉलरशिपचे प्रश्न काय करत असतात बऱ्याचदा तुम्हाला विचलित करत असतात म्हणून प्रश्नाची एकदा दिशा निश्चित झाली की तुम्हाला उत्तरापर्यंत सडनली जाऊन बोलतात आता इथे एक वाक्य दिलेलं आहे आय हॅव्हेट आयडिया आता आपलं ठरलंय की पहिल्यांदा जेव्हा आपण वाक्य पाहतो वाक्यातलं नाम किंवा सर्वनामाकडे आपण पहिल्यांदा गेलं पाहिजे लक्ष दिलं पाहिजे आता आय हॅव अ ग्रेट आयडिया यामध्ये आयडिया हे नाव आपल्याला लक्षात आलं असेल मग आता आयडिया हे नाव नाही परंतु आयडियाची माहिती देणारा शब्द त्या ठिकाणी उपस्थित आहे आय हॅव अ ग्रेट आयडिया कशी आयडिया ग्रेट आयडिया सो दॅट ग्रेट इज अँड ऍडजेक्टिव्ह वी विल फाईंड दॅट आन्सर इन अल्टरनेटिव्ह ओके हॅव आयडिया ग्रेट अँड ग्रेट आयडिया आता इथे गोंधळ होऊन जेव्हा आता इथे ग्रेट आयडिया दिलाय पण हा चौथा पर्याय तर या चौथा पर्याय ग्रेट आयडिया ही एक फ्रेज आहे दोन शब्द वापरतो ती एक कम्प्लीट फ्रेज आहे परंतु इथे ग्रेट डेफिनिशन दिलेला आहे पर्याय क्रमांकाची सो दॅट विथ आवर आन्सर विल बी अल्टरनेटिव्ह थ्री ओके तुम्ही काय करायचं प्रश्न जो पाय जो नंबरचा प्रश्न आहे त्या ठिकाणचा तीन नंबरचं जे वर्तुळ आहे ते सर्कल तुम्ही कलर करायचं आहे ओके वी विल मूव्ह टू अनदर क्वेश्चन ओके आता एक लक्षात घ्या इथे मी जे तुम्हाला हे स्लाइड्स दाखवतोय एवढे जे क्वेश्चन लिहिलेले आहेत त्याच्या संदर्भासाठी आम्ही ते पिक्चर सुद्धा ऍड केलेले आहेत की जेणेकरून तुम्हाला समजणं सोपं व्हावं आता क्वेश्चन नंबर टू पाहूया आपण ओके वेअर विल यू पुट एन ऍडजेक्टिव्ह क्लीन इन द फॉलोइंग सेंटेन्स ओके अवर क्वेश्चन प्रश्नाची दिशा लक्षात आली का तुमच्या वेअर विल यू पुट काय करायचं प्रश्न वाचत असताना कार्यकर्त्यांनी सांगितलं होतं तुम्हाला तुमच्या लक्षात आहे का बा पेन्सिल जवळ ठेवायची फिफ्टीन की जेणेकरून तुम्ही जेव्हा प्रश्न वाचता त्या प्रश्नाचं जे तुम्हाला महत्वाचं वाटते त्याच्या खाली अंडरलाईन करून घ्यायची म्हणजे अंडरलाईन केल्यामुळे काय होईल तुम्हाला उत्तर पटकन शोधणं सोपं होईल प्रश्न कळेल आता या ठिकाणी वेअर विल यू पुट 
and adjective. After that, adjective value. Punta adjective is a dealer. Provide Kedeliki is clean. Ada Ingrazi is perky of Sarah. Atta Puranta Pachila Punyama. Pachu Puranta, Jimmy Penipas and Ingrazi Pustaka Lidia. Just to just the Turkish of the Sampati Kumsa. Ingrazi Masha, the Maraki Masha, they just shop like they meet English for the translated Elipajet. You want those of the English of the article is not a person. must always Apply the Jonathan. Ah, you Namacha, a good adjective. Must pay him up to my washer with apple by the room. Now, Sugia. We must always drink water. Unday, water and a penny lama. Upon me, if you want to have a collection of the second week, upon me, me, Pani Peter, Pani Peter. At the pani pani is a noun. But the pani before and after. They don't have their jobs to be before, after, before, before. But before Manje, Adi, after Manje, Nanta, Jesu Dakumala Maiti, by the curse to me at the Yoga Dukta, find out the Shakta. And the Tukum Sakunda Rulai. Before Manje, I have to curse the Manje. Before Manje, Adi. But before dream. meaningful to all of us. Because we must always drink clean water. After we have a party, we must always drink clean water. That's a party. No, no. And if you have some power, you will be for always. Always, yes, of the Shahadi, where I can get love. So, this is the one that I can get. I can get the one that I can get. I can get the one that I Water, key numbers of the Malata Chicani, circle, Purna, and Okay, the Lapa has a two suffrage of the Apostle of the Sea. The Mustang and Trandu, Baha, Ada, Prashna Kaman, the team very government. Read this question. One moment. Hmm. Read the following sentence. Read the following sentence and decide which is the first one to describe a coconut tree. And I think it's a lot of someone with a power. Read the following sentence and decide. And this side, Mother Chupa Kirashna, the Chagos are often equipped to the pile. This side, which is the correct word? Punta Yoga Tari, and this side, Karnara, Coconut Tree, so over the Karnara, Punta Vaki and Kani Yoga Tari. The Yakumara Summer Kapati is a coconut subway. But the coconut has a dozen summer of the quality, Chitra Lako. This side, the coconut tree. Aplana Pangalanta, Aplana Mazikunta, what the bad by the way, 
तो आपण या ठिकाणी चार वाक्य पाहणार पाहणार आहोत पहिलं वाक्य आहे दिस इज अ बिग ट्री दिस इज अ बिग ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू रेकॉग्नाइज दॅट ट्री इज अँड नाऊन अँड बिग इज अँड ऍडजेक्टिव्ह ओके त्यानंतर दिस इज अ टॉल ट्री दिस इज अ टॉल ट्री हा एक उंच वृक्ष आहे किंवा हे एक उंच झाड आहे आणि तिसरा आहे दिस इज अ ह्यूज ट्री एक प्रचंड झाड आहे ह्यूज आणि दिस इज अ शॉर्ट ट्री हे कृत झाड आहे कमी उंची तो आता या ठिकाणी आपल्याला चार ऍडजेक्टिव्ह पाहायला मिळाले बिग टॉल ह्यूज शॉर्ट आता या चारही विशेषणांचे अर्थ आपल्याला पटकन लक्षात यायला पाहिजे आणि नंतर मग आपण इथे कोकोनट ट्री चा संदर्भ दिलेला आहे कोणता ट्री आपल्याला कोकोनट ट्री मग कोकोनट ट्री सर्वांनी पाहिलं कस आहे कस असत ते सगळ्यात पहिलं प्रथम आपण काय म्हणतो बापरे किती उंच आहे नारळाचं झाड है ना मग आता हे उंच यासाठी आपण हे वाक्य या ठिकाणी करेक्ट आहे का दिस इज अ टॉल ट्री ओके सो सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज मोस्ट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ओके हे दुसरा पर्याय काय आहे या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी अतिशय योग्य आहे समजलं मित्रांनो चला आपण आता पुढे जाऊया क्वेश्चन नंबर फोर ओके रेड दिस क्वेश्चन ठीक आहे सॉरी we will go through this question pick out the correct pair of an adjective and noun from the following ata ya thikane aplyala yogya jodi nivdaycha ahe ata ya thikane pair ha shabd alela ahe pair ha shabd laksha thevla gela ahe pair mhanje jodi aplyala rhyming pairs vicharlela asta adverbial word pair ahe similar word pair ahe tar te aplyala laksha thevla ya sathi pair ha shabd ahe आता कशाची तयार आपल्याला फाइंड आउट करायची ते ऍडजेक्टिव अँड नाम ऍडजेक्टिव अँड नाम विशेषण आणि नाम याचे जोड्या दिलेले आहेत या ती योग्य जोड्या आपल्याला काय करायचे पिकअप करायचे पहा या ठिकाणी पहिला दिला आहे पर्याय आहे अजन अमरेला अजन अमरेला छत्री कधी करून पाहिली तुम्ही योग्य विशेषण वाटते कधी ते तर नाही सेकंड पहा अस्वी ऑन गोड भिंत वर म्हणजे भिंत त्यानंतर तिसरा पर्याय पहा ज्युसी ऑरेंज ज्युसी रसाळ रसाळ संत्री आहे का नाही तर असतात ना आपण संत्रीचं फळ खातो ते रसाळ असत रसदार असत तिथे हे विशेषण योग्य वाटते आणि पुढे दिले रसाळची स्टार कुरकुरीत चाललेले तर हे काही योग्य वाटत नाही हे पर्यायक्रमांक हे दोन आणि चार हे काही बरोबर वाटत नाही का नामाला ती विशेषण लागू होत नाही आणि म्हणून आपण जो पर्याय क्रमांक तीन आहे हा या ठिकाणी आपण योग्य प्रकारे निवडतो निवडत आलो ज्युसी ऑरेंज रसा संत्री ठीक आहे चला समज असेल पुढे जाऊया आपण क्वेश्चन नंबर फाइव रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द सेंटेन्स मीनिंग वर्ड नेहमी प्रश्न लक्षात घ्या प्रश्नाचं स्ट्रक्चर समजून घेताना प्रश्नाच्या सुरुवातीला शब्द कोणता दिला आहे याकडे लक्ष देत त्याला पहिल्या शब्दामुळे आपल्याला प्रश्नाची दिशा निश्चित होते इथे आपल्याला रिप्लेस करायचा आहे बदलायचे शब्द रिप्लेस अंडरलाइन वर कोणता शब्द अंडरलाइन या ठिकाणी प्रश्नामध्ये हे जे वाक्य दिले या ठिकाणी अंडरलाइन केलेली पाहिजे का शब्दाला मग तो शब्द आपण फायदा करता आला पाहिजे आय सॉ डॉन एलिफंट आता या ठिकाणी चित्र आम्ही संदर्भासाठी ऍड केले प्रश्न पत्रिकेमध्ये चित्र नसतं हे लक्षात घ्या 
त्यामुळे तुम्हाला पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन त्या वाक्यावर झालं पाहिजे आणि त्या वाक्याचा अर्थ लक्षात आला पाहिजे वर टू मेक द सेंटेन्स मिनिंगफुल आता या ठिकाणी वाक्य पाहू आपण आय शॉट अ लॉन्ग एलेफंट मी लांब हत्ती पाहिला तुम्ही विचार करा असं योग्य वाटत आहे का आय शॉ लॉन्ग एलिफंट नाही तर आपल्याला ते रिप्लेसच करायचं आहे मग चुकीचं आलं जायचं मग आता ठीक आहे कोणत्या शब्दाने तो रिप्लेस करता येईल राऊंड गोल दुसरा आहे कोल्ड थंड तिसरा आहे बीक मोठा आणि सॉरी चौथा आहे ड्राईव्ह या ठिकाणी चार पर्याय दिलेत आपल्याला तर यातला कोणता पर्याय योग्य वाटत तिसरा बीक पर्याय मोठा मी मोठा हत्ती पाहिला हे हा पर्याय सर्वात योग्य वाटत म्हणून आपण इथे बा हत्ती दिसतोय आणि मग हत्तीला विशेष बीक केले पाहिजे तर हे सर्वात योग्य आहे ओके आपण पुढे जाऊया प्रश्न वाचताना तुम्ही त्याचा अर्थ जर लक्षात घेतला तर पहिला शब्द रीड तुम्हाला काय काय सांगितले रीड करायचं सांगितलेलं पहा रीड द फॉलोइंग वर्ड अँड चूज द करेक्ट वर्ड आता इथे आपण हे वाक्य वाचूया गौरव इज यंग बट हिज ग्रँड फादर इज इथे कोणता शब्द लिहायचा आहे ते आपल्याला विचारायचं ऍडजेक्टिव्हच्या बाबतीत एक लक्षात घ्या ऍडजेक्टिव्हच्या जे ऍडजेक्टिव्ह असतं त्याला विरुद्ध ऍडजेक्टिव्ह पण असतं जसं की टॉल शॉर्ट बिग स्मॉल ब्युटिफुल अगली हे सगळे विशेषण जे असतात ऍडजेक्टिव्ह जे असतात हे विरुद्धार्थी शब्दांच्या ज्या जोड्या असतात किंवा आपण या जोड्या एकदा पाहिले नंबर वन टू थ्री असे जे संख्या दर्शवणारे नंबर किंवा परिमाणवाचक सांगणार शब्द हे सगळे ऍडजेक्टिव्ह हे ऑपोजिट वरच्या पेयर मध्ये सुद्धा येतात म्हणून ते सुद्धा लक्षात घ्या आता इथे गौरव ही जी आहे चित्राचा संदर्भ घेऊया लक्षात गौरव यंग आहे तरुण दिसतो आहे गौरव बट हिज ग्रँड फादर त्याच्या आजोबा टॉल आहेत का यंग आहेत का अधिक तरुण आहेत का ओल्ड आहेत का आणि तीन आहेत का सांगा बरं कोणतं आन्सर येईल त्यातलं टॉल यंग ओल्ड तीन कसं आहे त्याच्या आजोबा हिज ग्रँड फादर इज ओल्ड यू कॅन राईट हिअर ओल्ड ओके इट विल बी मिनिंगफुल टू ऑल ऑफ अस ओके ओल्ड ओल्ड इज द आन्सर अल्टरनेटिव्ह थ्री ओके नाव क्वेश्चन नंबर सेवन रेड आउट द क्वेश्चन लुक ऍट द पिक्चर अँड डिसाईड विच वर इज यूज इनकरेक्टली फॉर द पिक्चर तुम्हाला हे चित्र पाहायला सांगितलंय लुक ऍट द पिक्चर अँड डिसाईडवा विच वर इज यूज इनकरेक्टली इथे चार शब्द वापरले चित्रासाठी जे बट देअर इज वन अल्टरनेटिव्ह विच इज इनकरेक्ट यू हॅव टू फाईन विच इज दॅट वर ओके लुक हिअर फर्स्ट वन इज नाईफ we can say this is a uh, this is nine circle uh, this is sweet apple this is red apple but if i use this is thin apple it will be not appropriate so that thin this is incorrectly okay ata ithe vichar kara prashna vaachana jo gondal jhala kithe liye incorrectly shabda ka artha janat yetla nahi तर तुम्हाला वाटलं नाही का पण बरोबर आहे कार्यक्रमांचे येऊन टाकू किंवा रेड आपण इथे शब्द दिसतो रेड आपण जो की योग्य आहे येऊन टाकू अशा वेळी गोंधळ मार्ग जाण्याची शक्यता म्हणून प्रश्न वाचताना जास्त लक्षात घ्या आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे पेन्सिल जवळ ठेवा 
तिथे करेक्टली विचारलंय का इनकरेक्टली विचारलंय याकडे लक्ष द्या इनकरेक्ट म्हणून या ठिकाणी काय आहे इनकरेक्टली आहे ते त्या ठिकाणी लागू होत नाही ओके आता या ठिकाणी तुम्हाला या चित्राचं निरीक्षण करायला सांगितलंय आणि काय सांगितलंय डिसाईड विच इज द करेक्ट पेअर फॉर मी डिसाईड ला आपण सांगतो पुन्हा डिसाईड म्हणजे ठरवा आणि ऑब्झर्व म्हणजे निरीक्षण करा प्रश्नात ते एक काम करायचं सगळ्यांनी जेवढे इंग्रजीचे प्रश्न आहेत जे पंचवीस प्रश्न असतात ते पंचवीस प्रश्नांचे जे पहिले शब्द असतात ना प्रत्येक प्रश्नातला पहिला शब्द ते तुमच्या शिक्षकांकडून काय करा किंवा तुम्ही स्वतः एकदा ते पहिले शब्द जे असतात ना शब्द प्रमाण देणारे ते शब्द एकदा लिहून काढा आणि जर प्रत्येक शब्दाचा मराठी अर्थ त्याच्या पुढे लिहा की तिथे काय सांगितलं ऑब्ज निरीक्षण करा डिसाईड ठरवा लुक पहा फाईन शोधा असे जर शब्द तुम्हाला एकदा त्या डोक्यात बसले लक्षात राहिले की तुम्हाला तो प्रश्न काढायला वेळ लागणार नाही हे आवर्जून करायचं प्रत्येक प्रश्नाचा इंग्रजी शब्द सुरुवातीचा जो कमांडिंग वर्ड असतो तो काय करा यादी करा त्यांची आणि त्यांच्या मराठी अर्थ लिहून घ्या चला पाहूया आपण ऑब्झर्व द पिक्चर अँड डिसाईड विच इज द करेक्ट पेअर फॉर इट आता हे चित्र बघा या ठिकाणी चित्र दिलंय चहा चहाच्या वासा निघत आहे म्हणजे चहा अतिशय थंड आहे बरोबर आहे का चहाच्या वासा निघत आहेत म्हणजे चहा कसा आहे गरम आहे आणि इकडे आईस्क्रीम आहे थंडगार अगदी नाही का नाही मग आपण आता त्याची पेअर शोधूया आता हॉट टी आणि कोल्ड आईस्क्रीम आपण चित्र पाहिजे आपण लक्षात येत आहे ना हॉट आणि कोल्ड तर या ठिकाणी पहिली जी पेअर दिलेली आहे जोडी वेट अँड ड्राय वेट अँड ड्राय नाही बरोबर कोल्ड आणि सुक असं काही त्याला जॉईन होत नाही का रफ अँड स्मूथ खडबडीत आणि मऊ हे पण नाही या ठिकाणी काही त्याच कारण नाही तिसरा पर्याय आहे हॉट अँड कोल्ड हॉट अँड कोल्ड हे विशेषण बरोबर याला लागू होता आणि तिसरं दिलं टॉल अँड शॉर्ट उंच आणि अकूल याचं पण त्या ठिकाणी काही कारण येत नाही म्हणून जो पर्याय क्रमांक तीन आहे हॉट अँड कोल्ड हे या प्रश्नाचा अंत आहे लक्षात आलं तर आपण आता पुढची स्लाईड पण क्वेश्चन नंबर नाईन रीड द ऑप्शन ज्या ठिकाणी पहा रीड कमांडा नाही वाचा पर्याय वाचा रीड द ऑप्शन रीड द ऑप्शन अँड डिसाईड Which is the wrong option? पुन्हा तो शब्द आलाय डिसाईड प्रश्नामध्ये रीड वाचा आणि ठरवा की कोणता ऑप्शन चुकीचा आहे विच इज द रॉंग ऑप्शन आता या ठिकाणी पहिला पर्याय पहा स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टे गुड बेटर बेस्ट ब्युटिफुल मोर ब्युटिफुल मोस्ट ब्युटिफुल आणि चौथा पर्याय आहे स्ट्रॉंग मोर स्ट्रॉंग मोस्ट स्ट्रॉंग ओके आता या ठिकाणी लक्षात घ्या जे ऍडजेक्टिव असतात विशेषण तर ते डिग्री एक प्रकार असतो इंग्रजी भाषेमध्ये तर तम भाव म्हणतात त्यात तुम्ही लहान आहात परंतु भाषेतला हा एक महत्वाचा भाग आहे एखाद्या वेळी जेव्हा एखाद्याची आता उंच आहा एखादा मुलगा उंच आहे परंतु त्याच्यापेक्षा दुसरा त्याच्या शेजारचा मुलगा आणखी उंच आहे तर त्यावेळेस त्यांची तुलना करताना विशेषणांचे वेगवेगळे तीन प्रकार वापरले जातात म्हणजे कस हा उंच आहे हा जास्त उंच आहे आणि हा सर्वात जास्त उंच आहे मग टॉप टॉलर टॉलेस असे तीन शब्द तीन विशेषण त्या ठिकाणी वापरतात काय करायचं एकदा 
याला डिग्री एक म्हणतात डिग्री इन इंग्लिश तुम्ही जर ते तुमच्या गाईडमध्ये किंवा पुस्तकामध्ये मिळाली माहिती तर एकदा त्याचं लिखाण करून ठेवा आणि त्याचं संग्रह करा किंवा ते पाठ करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला अशा प्रकारचा जर प्रश्न आला तरी त्याचं उत्तर शोधणं सोपं होईल आता इथे पाहा स्मार्ट 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 हे योग्य आहे याचा जो फॉर्म असतो तो योग्य आहे त्यानंतर फूड बेटर बेस हे सुद्धा बरोबर आहे ब्युटिफुल मोर ब्युटिफुल मोस्ट ब्युटिफुल ही सुद्धा रचना बरोबर आहे आता या ठिकाणी हीच चुकीचं आहे तुमचं जे आहे स्ट्रॉंग मोर स्ट्रॉंग मोस्ट स्ट्रॉंग तर काही विशेषण असतात जसं की ब्युटिफुल सारखी त्या ब्युटिफुल आणि मोर ब्युटिफुल ब्युटिफुल मध्ये काही बदल होत नाही विशेषण आहे तेच राहतात पण अधिक सुंदर सुंदर अधिक सुंदर आणि सर्वात जास्त सुंदर मोस्ट ब्युटिफुल आहे का नाही तर हे वर्णन करण्यासाठी मोर आणि मोस्ट ही दोन शब्द वापरलेले आहेत परंतु स्ट्रॉंगचा जेव्हा आपण रूपांतर करत असतो तेव्हा स्ट्रॉंग स्ट्रॉंगर आणि स्ट्रॉंगेस्ट असे तीन प्रकार वापरावे लागतात परंतु इथे हा पर्याय चूक दिलेला आहे म्हणून याचं जो आहे रॉंग ऑप्शन जे विचार विचारलेला आहे मी अंडरलाईन केला आहे शब्द रॉंग ऑप्शन असल्या गरजेचे तर रॉंग ऑप्शन काय आहे ऑल्टरनेटिव्ह प्रमाण नंबर फोर ओके सो मे क्वेश्चन नंबर टेन रीड द सेंटेन्स एंड फाइंड आउट फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम इट आता इथे वाक्य दिले पहा माय फ्रेंड कॉल माय डॉग फ्लेवर हे वाक्य दिले इथे माय फ्रेंड कॉल माय डॉग फ्लेवर आपल्याला काय करायचं आहे रीड द सेंटेन्स आणि फाइंड आउट द ऍडजेक्टिव्ह यातून वाक्यातलं विशेषण शोधायचं आता माझा मित्र माझ्या पुत्राला हुशार म्हणाला थोडक्यात असा अर्थ होतो फ्लेवर म्हणजे हुशार आणि फ्लेवर हे आपल्याला माहिती आहे हे विशेषण आहे त्यामुळे या ठिकाणी पटकन आपण काय करायचं तिथे पहा पहिला बऱ्याच दिल्या फ्रेंड शब्दच नाही त्याच्या वाक्यामध्ये सॉरी शब्द आहे परंतु ते काही विशेषणाचं काम करत नाही डॉग हे नाव नाही फ्लेवर फ्लेवर डॉग म्हणजे हुशार मित्रा पर्याय क्रमांक तीन ओके आणि कॉल हे काही वर्ष रुपात आता आपण पुढे जाऊया क्वेश्चन नंबर इलेव्हन आता हा फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस ला आलेला हा प्रश्न आहे तर पुन्हा आता या ठिकाणी पहा कलाचा जो काही शब्द आहे तो थोडासा बदल आहे शब्द चूज चूज म्हणजे निवडा चूज द इन करेक्ट पेअर कशी निवडायची जोडी इन करेक्ट जी चुकीची जोडी आहे ती निवडायची त्यासाठी आपल्याला चारही पाहिजे चारही जोड्या आपल्याला वाचाव्या लागतील अटायनी सात अटायनी सात अटायनी म्हणून छोटी छोटी चांदणी आपण आकाशामध्ये पाहतो छोटे छोटे चांदणी पुअर मॅन तसं रिच मॅन योग्य आहे रेनी डे सध्या पाच वेगळे पावसाळी दिवस आहे म्हणून दिवसाचं वर्णन करणार शब्द आहे रेनी पावसाळी दिवस आणि इकडे चौथा दिवस आहे शार्प डे शार्प काय असतो धारदार काय असतो नाही फसते किंवा पिन असते म्हणून हे विशेषण या ठिकाणी बसत नाही डेला इथे जसं रेनी डे म्हटलंय पावसाळी पावसाळी दिवस तिथे क्लाउडी डे ढगाळ दिवस वगैरे असे शब्द आपण वापरू शकतो परंतु शार्प हे काही विशेषण त्या ठिकाणी योग्य नाही सो दॅट आन्सर विथ बी अल्टरनेटिव्ह फोर ओके नाव हे क्वेश्चन ट्वेल क्वेश्चन नंबर ट्वेल आता इथे पुन्हा प्रश्न मी वाचायचा पहा पिक आउट 
ऑड वर आता इतने ऑड वर लक्षा आला का ऑड मे गटा न वाचला का पावना है कि नहीं तो पावना उतरा 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 ती का उत्तर ऑड वर आता इतने चार ही पर अपने वाचा लगती पहला पर कलरफुल पिक्चर रंगबेरंगी चित्र कलरफुल पिक्चर गुड बॉय चांगला मुलगा गर्भ है पहुना आला ना मैं हा का योग्य है का सर्व का एडजेक्टिव है फ्रेस कलरफुल गुड तुम लक्षा आल से सर्व का एडजेक्टिव है ती मात्र वर्ब है अपने जे ऑड वर्ड उचलाटिव फोर सी कारण वर्ब है बाकी से एडजेक्टिव है ओके आता अपन पूछ प्रश्न पा क्वेश्चन थर्टीन सी इन द प्लैन फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस चा प्रश्न आहे का जोसेफ हॅज अ ब्रँड डॅश डॅश बायसिकल आपण आपण पहा हा शब्द आपण बऱ्याचदा वापरला ब्रँड न्यू हे का नाही ब्रँड न्यू बायसिकल आपले मित्र वगैरे घेतात किंवा त्याच वर्णन करताना ते शब्द वापरतात बायसिकल किंवा का कोणताही त्या ठिकाणी जर शब्द असेल तर त्याचं वर्णन करणारा शब्द असतो ब्रँड न्यू का तर तो ब्रँड न्यू हा शब्द या ठिकाणी आपल्याला अपेक्षित आहे न्यू नवीन हे का नाही इट इज अँड ऍडजेक्टिव्ह वी बी फाईन दॅट वर्ड इन अपेक्टिव्ह हिअर इज ऑफ न्यू ए एन ई डब्ल्यू परंतु याचा अर्थ वेगळा होतो हे वर्ब आहे ए एन ई डब्ल्यू न्यू म्हणजे माहीत होणे माहीत असणे आणि करेक्ट सब्जेक्ट दिला आहे पहा एन ई डब्ल्यू न्यू म्हणजे नवीन आता हे सारखा दिसला शब्द इकडे टाकले नाव याचा अर्थ का आता आणि किती दिलाय नो हे करे म्हणजे चार ही पर्याय पाहिले तर आपल्याला खरे शब्द कोणता अंतर कोणता सापडत आहे अल्टरनेटिव्ह टू न्यू तर हा शब्द आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचा आहे म्हणून उत्तर आता पर्याय काढला येईल त्या ठिकाणी दोन ओके आता आपण पुढे जाऊया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फाईन द अपोजिट वर्ड फॉर इझी मी तुम्हाला मग अशी सांगितलंय पहा जास्तीत जास्त ऍडजेक्टिव्हच्या अपोजिट वर्डच्या ज्या जोड्या असतात त्या ऍडजेक्टिव्ह असतात म्हणून ते पाठ करून ठेवा तुम्ही आता इथे इझी हा शब्द इझी म्हणजे ते सर्वांना माहिती पाहिजे इझी म्हणजे सोपा आणि किंवा सोपी याच्या अपोजिट लगेच आपल्याला माहिती पाहिजे डिफिकल्ट आपण पर्यायाचा विचार लगेच पाहिजे इकडे वीक म्हणजे थोडा त्यानंतर जस्ट म्हणजे आकार आणि डिफिकल्ट हा शब्द आहे इथे डिफिकल्ट म्हणजे अवघड याच्या विरुद्ध बरोबर शब्द मिळाला इझीच्या अपोजिट डिफिकल्ट अवघड म्हणजे पलीकडे तर या ठिकाणी डिफिकल्ट हा जो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक ती हे आपलं अंतर आहे ओके आपण पुढे जाऊया हा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आता हा प्रश्न पण सुद्धा महत्वाचा आहे अशा प्रकारचे प्रश्न खूप आहे प्रश्न पत्रिकेत आहे ऍज येलो ऍज म्हणून ऍज येलो ऍज आता या ठिकाणी पहा ऍज येलो ऍज डॉन रेनी टर्मरी आणि हनी आपल्याला शब्द मी तुम्हाला सुरुवातीत सांगितले इंग्रजी भाषा आहे जास्तीत जास्त शब्द वाचनातून गेले पाहिजेत जास्तीत जास्त शब्द बोलण्यातून गेले पाहिजेत म्हणजे काय होईल आपल्याला हे पटपट शब्दांचा अर्थ क्लिअर होतील तिथे डॉन शब्द येईल पहाड रेनी म्हणजे पावसाळी 
त्याला सरकार मध्ये म्हणजे हळद आणि म्हणजे मध हे आपल्याला लक्षात आलं मग या झेलो या कशासारखी पिवळी ही तर पिवळा रंग ना येलो येलो याद कशासारखी तर हळदी सारखी तर म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर आपल्याला अपेक्षित आहे क्वेश्चन नंबर सोळा सिक्स्टीन रीड द सेंटेन्स अँड चूज द करेक्ट वर्ड फॉर इट द पॅरेट इज ऍज डॅश डॅश ऍज ग्रास या ठिकाणी ग्रास शब्द आहे ग्रास आता ग्रास कसा असतो ग्रीन आणि पॅरेट सुद्धा कसा असतो ग्रीन म्हणजे या काही करायचं या दोन इंचातला एक समान गुण धर्म जो आहे तो शोधायचा पॅरेट कसा आहे ग्रीन आहे कसा इतका ग्रीन ग्रास इतका ग्रीन म्हणजे ग्रीन या तर आहे ते पहा तर याचा म्हणत ती अशा प्रकारे आपण काय करायचं ऍज का ऍज ग्रीन ऍज असे जे प्रश्न आहेत ते शोधताना एक समान गुण आपल्याला जास्त मिळतो दोन्ही नामांच्यातला तो आपण निवडायचा आहे क्वेश्चन नंबर सेवन्टीन रीड द सेंटेन्स अँड चूज द ऍडजेक्टिव्ह इन द सेंटेन्स एक सारू वाटते आय ए सम राईस या ठिकाणी आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह निवडायचंय आपण पहिल्यांदा नाव निवडलं राईस या ठिकाणी राईस हे नाव आहे राईस संवर्धन करणार शब्दी सम राईस परिमाण वाचक विशेषण शिकलो ना आपण क्वांटिटी तर या ठिकाणी राईस ए सम आणि सम राईस या ठिकाणी आपल्याला सम हा पर्याय आहे म्हणून आपण पर्याय क्रमांक तीन या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे ओके स्टुडंट आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड वॉट आर ऍडजेक्टिव्ह इन धीस सेशन वी लर्न अबाउट ऍडजेक्टिव्ह अँड वी लर्न टाईप्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न वॉट आर ऍडजेक्टिव्ह विशेषण म्हणजे काय ते आपण शिकलो दुसऱ्या भागामध्ये टाईप्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह पाहिले आपण काहीच पाहिले त्याचे प्रकार पाहिले तीन प्रकार पाहिले त्याच्यानं डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह त्यानंतर क्वांटिटी सांगणार ऍडजेक्टिव्ह अशा प्रकारचे तीन पाहिले आणि नंतर आपण काही सॅम्पल क्वेश्चन सोडवत आय होप आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड दिस सेशन सो थँक्यू स्टुडंट फॉर बिंग विथ मी अँड ऑल्सो माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू फॉर युअर ब्राईट फ्युचर थँक्यू ऑल ऑफ यू बाय धन्यवाद सर सर्वांचे आभार मानतो आणि आजचं सेशन या ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो धन्यवाद तसं नाही लक्षात येणार